ഇ ടി അഥവാ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽ ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ദാറ്റ്സ് വൺ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ മാൻ വൺ ജയൻ ലീ ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ ചൂടുപോയി മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ച വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു അത് അപ്രാവ്യം എന്ന് കരുതിയിരുന്നത് സാധ്യമാക്കുക തൊട്ടടുത്ത ഗ്രഹത്തിലും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ബഹിരാകാശത്തിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ആകാശമാർഗം സഞ്ചരിച്ചത് ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആ അഭൗമമായ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരിൽ തുടങ്ങിയ പറക്കുവാനുള്ള വ്യക്തിത പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചൂട് തന്നെയായിരുന്നു പുരാതന ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയോ മനുഷ്യൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ആൽബർട്ട് റൂസ് റൂയിലർ എന്ന മെക്സിക്കൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻ മായ സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നത് മെസോ അമേരിക്കൻ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ് ആണ് മെക്സിക്കോയിലെ പലൻകിയോ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്മാരകം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന കിനിജന പക്കാൽ എന്ന രാജാവിന്റെ ശവകുടീരമായിരുന്നു വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആൽബർട്ട് റൂസ് അതുവരെ ആരും കണ്ടെത്താതിരുന്ന ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി പിരമിഡിനുള്ളിൽ ഒരു സീക്രട്ട് സ്റ്റെയർവേ താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പക്ഷെ മണ്ണും മറ്റ് കല്ലുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ റൂസിന് താഴേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം എടുത്ത് കല്ലുകൾ നീക്കിയ ശേഷമാണ് റൂസ് സ്റ്റെയർവേക്ക് താഴെ എത്തുന്നത് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ കൽഭിത്തിക്ക് മുൻപിലാണ് അവർ എത്തിയത് അത് തുറന്നു നോക്കിയ ആൽബർട്ട് റൂസ് അതുവരെ മറന്നുകിടന്ന ഒരു വലിയ കണ്ടെത്തൽ നടത്തുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ പിരമിഡിനുള്ളിൽ റുസ് കണ്ടെത്തിയത് പലൻകിയോയിലെ രാജാവ് പക്കാലിൻ്റെ സർക്കോഫഗസ് അഥവാ ശവപ്പെട്ടി ആയിരുന്നു സർക്കോഫഗസിന് മുകളിൽ കൊത്തുപണികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ കൽഫലകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമി വിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രഥത്തിൽ പക്കാൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ചിത്രലേഖനമായിരുന്നു ആ ഭീമൻ ഫലകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഫലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിചിത്രമായ വാഹനത്തെ പറ്റി പലർക്കും സംശയമുണ്ടായി അല്പം കൂടെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്രയായ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ പോലെ പക്കാലും ഏതോ മെഷീനിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിച്ചത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി അന്ന് പല വാർത്തകളും വെളിയിൽ വന്നിരുന്നു മായൻ ജനത അവരുടെ രാജാവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇത് അതോ അവർ നേരിട്ട് കണ്ട മിസ്റ്റീരിയസ് ആയ ഏതോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്ന വാഹനത്തിന് മാതൃകയായിരുന്നു ഇത് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലുള്ള ഒരു പുരാതന നഗരമാണ് ചാക്കോ കാനിയൻ എ ഡി തൊള്ളായിരം തൊട്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രീ കൊളംബിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ വളരെ നിഗൂഢമായ ഈ അത്ഭുത അവശേഷിപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ജനത എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് ഇതുവരെയും അറിയില്ല ഇതിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിർമ്മിതി കൊണ്ട് ഇതൊരു റിലീജിയസ് സൈറ്റായിട്ടാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നത് ചാക്കോ കാനിയനിൽ വളരെ അൺയൂഷ്വലായ ഒരു പവർ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് എന്നതാണ് യു എസിന്റെ സ്പേസ് കമ്പനിയായ നാസ ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി നാളുകളായി വിശുദ്ധമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണത് നാസ ഇതിലെന്തിനാണ് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഏൻഷ്യൻ റോയിൻസ് പുരാതന അവശേഷിപ്പിൽ സ്പേസും തമ്മിൽ എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നാസ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് അപൂർവമായ ഈ എനർജി തന്നെയാണ് കാരണം സ്പേസിൽ നിന്നും ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്തോ പ്രത്യേകത ചാക്കോ കാനിയനിൽ ഉണ്ട് ഇതിലെന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഏൻഷ്യൻ ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പിരിച്വൽ സെന്റർ ആയിരുന്നു ഹെലിപ്പലസ് സൂര്യന്റെ പട്ടണം എന്നായിരുന്നു ഇതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഭീമാകാരമായ ഒറ്റക്കൽ സ്തൂപം അഥവാ ഓബിലിസ്ക് വിചിത്രമായ ഒരു എനർജി സെന്റർ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടത്രേ അനുനാക്കികളുടെ ത
മെഗാലത്തിക് ശേഷിപ്പുകൾ വളരെ നിഗൂഢമായതാണ് പലരും പറയുന്നത് പുരാതന കാലത്തെ ഏലിയൻ ഷിപ്പിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബേസ് ആയിരുന്നു അത്ര ഈ സ്ഥലം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭീമാകാരമായ കല്ല് ഈ വാദത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുമുണ്ട് ചൊവ്വയുടെ നാച്ചുറൽ മൂൺ ആണ് ഫോബോസ് ഈ ഫോബോസിൽ വളരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്തൂപമുണ്ട് മുന്നൂറ് ഫീറ്റോളം ഉയരമുണ്ട് ഇതിന് ഭൂമിയുടെ പല സ്ഥലത്തും ഇവൻ മാർസിലും ഒബ്ലിസ്കിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവയ്ക്കെല്ലാം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽസും നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ശേഷിപ്പുകളാണോ ഇവ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ പൗരാണിക സ്മാരകങ്ങളുടെ അവശേഷിപ്പുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് പുമാപുങ്കു വളരെ ഭാരമേറിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണിത് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ളതല്ല വളരെ ദൂരം നിന്നെങ്ങോ കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഷേപ്പിലുള്ള വലിയ ബ്ലോക്കുകൾ എയർ ഷിപ്പുകളുടെ ബേസ് ആണെന്ന് വാദിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു പിരമിഡിന്റെ അടിയിൽ മെർക്കുറിയുടെ ഒരു വലിയ തടാകം കണ്ടെത്തി അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് മെർക്കുറി ഒരാവശ്യവുമില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പണൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്പേസിന് ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയലുകൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെർക്കുറിയിൽ നിന്ന് ആന്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നർത്ത് നമുക്ക് അനേകം സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ആരും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല തിയോ തിയോ കാനിലെ പിരമിഡുകൾ ആർ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ഇതുവരെ നമുക്കറിയില്ല ഇതൊരു ഏൻഷ്യൻ സ്പേസ് ബോർഡ് ആയിരുന്നു മെർക്കുറിയുടെ കണ്ടെത്തൽ കൊണ്ട് തന്നെ തിയോതിക്കുവാനുള്ള നിവാസികൾ ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ആരായിരുന്നു അവർ കൂട്ടത്തോടെ അവർ എവിടെയാണ് അപ്രത്യക്ഷരായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചില രേഖകളിൽ നിന്ന് ഏൻഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർക്ക് പറക്കുന്ന മെഷീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പലരും കരുതുന്നു ചില സുമേറിയൻ എഴുത്തുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വലിയ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ പറക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയെന്നും ആകാശത്ത് നിന്ന് അവർ ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിച്ചുവെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഏൻഷ്യൻ സീക്രട്ട് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ചാക്കോ കാനിയനും പുമാ പുങ്കുവും തിയോ ട്യൂക്കാനും പൗരാണിക ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നുവോ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ടെക്നോളജിക്ക് പിന്നിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അനന്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയോ അവർ ഇന്നും കാണുകയില്ലേ അവർ നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ